Hai, nama aku Hazel. Aku adalah peri cahaya dari dunia atas, dunianya para peri. Namun aku terkurung seorang diri di sebuah ruangan magis. Sepertinya latihanku sudah mengalami banyak kemajuan. Suatu hari nanti kakek raja langit akan aku buat terkejut saat aku bisa menyembunyikan bulan ke dalam kotak cahayaku. Selamat pagi hasil peri kecilku. Sepertinya kau sangat merindukanku. Tentu saja, Samar. Kamu hanya menemuiku saat pergantian musim semi. Maaf, Hazel. Seperti yang kau tahu, tugasku sangat padat selama musim semi. Aku harus memastikan tunas-tunas tumbuh dan juga bunga-bunga bermekaran. Manusia sangat beruntung. Tidak hanya menikmati hidup dengan bebas, mereka juga menikmati musim semi yang indah. Hazel, peri bawa oleh-oleh loh. Benarkah? Wah, ini yang namanya buku cerita kan? Peri pernah menceritakan ini kepadaku tahun lalu. Aku harap kamu menyukainya. Itu sebagai balasan kotak cahaya yang kau berikan padaku. Berkatmu bumi bersinar terang selama musim semi tahun ini. Sama-sama, Samar. Oh ya, Samar gak akan langsung pergi kan? Coba ceritakan dulu kepadaku apa yang dilakukan oleh manusia sepanjang musim semi. Tentu saja, Hazel. Peri akan menceritakan banyak hal menarik untukmu. Hari-hari musim semi membuat manusia menghabiskan banyak waktunya di luar. Mereka menemukan berbagai cara untuk melakukannya. Ini pasti terik. Sang peri musim panas. Kali ini aku yang akan mewujudkanmu. Dan. Kok nggak ada? Hezo? Hezo? Tunggu. Itu kan kotak cahaya. Hazel hanya memberikannya kepada peri musim semi. Aku ambil saja, selagi Hazel nggak ada. Kiras, ayo. Hah, Hazel. <laughs> Gimana? Itu tadi udara dingin dari kutub utara. Oh. Bahaya tahu. Kamu kan tahu aku nggak suka udara dingin. Karena kamu udah nyebelin, aku nggak akan kasih hadiahnya. Hmm? Hadiah? Tumpen kamu ngasih aku hadiah? Aku punya kaktus gurun, tanaman yang mengingatkan tentangmu. Wah, itu tanaman kan? Peri musim semi pernah memberikanku tanaman bunga dari bumi. Tapi aku baru lihat tanaman yang seperti ini. Tidak ada daun dan bunganya. Dia memang tidak berdaun karena tubuhnya sudah beradaptasi dengan panasnya gurun. Tapi dia bisa berbunga meski membutuhkan waktu yang lama. Sepertimu Hazel, kamu peri muda yang kuat dan berbakat. Suatu hari nanti kamu akan bersinar dengan terangnya. Dan saat itu Raja Peri akan mengakui bahwa mengurungmu di menara ini adalah kesalahan besar. Kamu kok jadi tiba-tiba menghiburku begitu? Aku kan jadi senang. Ih, jahil kamu. Jadi nggak ada hadiah buatku. Ada dong. Terimalah ini. Kales maton. Sinepon. Wah, apa ini? Sejuk tapi tidak dingin. Tubuhku tidak merasakan sakit. Seperti terkena udara kutub tadi. Aku baru saja menemukan gabungan materi dari udara, panas, dan air. Namanya cumulonimbus. Dengan ini manusia tidak akan terlalu panas saat kamu datang. Akan ada awan yang membasahi bumi dan merenungkan suhu panasmu. Wah keren. Makasih ya Hazel. Aku pamit dulu. Aku mau mencoba cumulonimbus hadiah darimu. Baiklah, datang lagi ya di musim panas selanjutnya. Pasti aku akan membawa hadiah yang lebih keren lain kali. Dadah. Setiap musim dingin di bumi, tubuhku terasa aneh. Per, itu kamu. Kamu ini, padahal kamu akan terlihat tampan kalau tersenyum. Tampan pun makhluk di bumi tidak akan menyukaiku. Mereka mengeluh tentang badai salju, kecelakaan lalu lintas karena jalanan licin, bahkan musibah banjir yang sebenarnya ulah manusia itu sendiri. Mereka hanya tak tahu 
keberadaanmu adalah penyeimbang iklim di bumi. Aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Ulurkan tanganmu. Fotosia Aurora. Ini indah sekali, Hazel. Apakah ini penemuan barumu? Iya, namanya Aurora. Kamu bisa menaburkan itu di langit saat kamu melintasi bumi. Aku yakin manusia akan senang melihat malam dengan cahaya aurora yang indah. Kau selalu baik kepada kami para peri dan juga manusia. Sayangnya aku nggak bisa memberimu hadiah karena suatu hal. Tapi dalam perjalananku kemari, aku berpapasan dengan peri musim gugur. Ia menitipkan hadiah dan permintaan maaf karena tak bisa berkunjung. Wah, ini pesananku ya. Katanya ini bisa dipakai untuk menelpon manusia di bumi. Tapi apa di sini bisa dipakai? Dia sudah memberinya mana yang sudah diekstraksi energi khusus bumi. Coba saja. Sampaikan terima kasihku kepada peri musim gugur. Tentu saja kamu juga membantu aku. Berkatmu pesananku lebih cepat sampai. Sama-sama Hazel, baiklah. Aku pamit dulu. Kau bisa menutup jendela sebelum energi kematian dari negeri bawah akan merangkak masuk ke dalam kamarmu. Yang mana ya? Oh, jadi ini yang namanya sosial media. Akhirnya. Sofia, nama yang indah, tampakkan teman. Oke, okay. oke. Okay. Ahwin, tampakkan pertemanan. Oke, okay, udah. Hmm, semoga aja mereka nge-fallback aku juga. Ales Maton, Sinefon! Mereka nge-fallback aku. Mereka juga ngirim pesan pribadi. Yeay, 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 yeay. Jadi seperti itulah kami bertiga berteman. Sofia dan Ahwin adalah teman yang menyenangkan. Sepertinya begitu. Kalau lebih tampak bersemangat dan ceria, ketimbang terakhir kali kita bertemu. Iya, aku pun merasa begitu. Berkat mereka, aku tidak merasa kesepian lagi. Biar terkurung di menara ini sekalipun. Aku senang mendengarnya. Aku harap kamu selalu diliputi kebahagiaan, Hazel. Terima kasih, Peri. Aku tahu berkatmu selalu melindungiku. Aneh. Kenapa Sofia dan Ahwin jadi jarang online? Apa mereka sudah tidak ingin mengobrol denganku lagi? Aku harus menggunakan mana terkuatku untuk mengaktifkannya. Tapi bagaimana jika raja dari para peri marah? Hukuman yang terakhir kali ku hadapi, aku tidak bisa menjalaninya. Kamu sudah melanggar laranganku. Kamu kuhukum tidur sebelum jam 8 malam selama dapat malam. Jangan yang mulia, jam segitu kan aku masih pengen main dan belum ngantuk. Namanya juga hukuman, kamu harus menerimanya. Atau mau ganti jadi jam tujuh malam? Jangan yang mulia, oke deal jam delapan. Oke, deal. Hi, tapi mau bagaimana lagi? Aku harus berusaha menyesuaikan kekuatanku. Aku harus mengetahui kabar Sofia dan Ahwin. Kales Maton, Sinefon. Hah? Apa maksudnya ini? Sofia dan Ahwin akan segera meninggal. Kematian. Artinya Sofia dan Ahwin akan dibawa ke dunia bawah. Negeri dengan kegelapan yang sangat pekat. 
dunianya orang mati dan monster mengerikan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku harus menyelamatkan kedua sahabatku bagaimanapun caranya. Hmm, sangat mengharukan pertemanan antara manusia dan peri. Apa mungkin itu akan terjadi padaku? Ah. Apa ini? Tadi saat winter datang juga. Kira-kira apa artinya ini? Kegelapan merangkak masuk ke dalam. Mana mungkin? Dunia atas dan bawah kan tidak saling bertemu. Gak, 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 gak. gak mungkin. 